What is the deepest desire of each family? Ano po sa tingin nyo yung nasa panaginip at pangarap ng bawat pamilya? Hindi po ba yung maging masaya lang ang bawat isa sa pamilya? Amen? Pag merong isa na hindi masaya sa pamilya, kahit na paano gustuhin ng ibang membro ng pamilya na maging masaya sila, hindi sila magiging masaya. Paano magiging masaya ang ibang membro ng pamilya kung merong isa sa kanila naghihirap walang pera? Paano magiging masaya ang pamilya kung merong isa may sakit, may nararamdaman sa kanyang katawan? Paano magiging masaya ang pamilya kung merong isa naliligaw ng landas sa buhay? The happiness of the family depends on the happiness of all members of the family. Dahil ang pamilya, tandaan po natin, parang ding katawan yan. Ang sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. At sana matandaan po natin ito. Sana wag natin makalimutan ito. Sana wag po tayo maging insensitive o walang puso sa pinagdadaanan at nararamdaman ng bawat isa sa ating pamilya. Kung gusto mong maging masaya, dapat tignan mo muna, ay eh, yung pamilya mo masaya ba? Kasi hindi ka magiging lubusan na masaya habang ang iyong pamilya naghihirap. Amen? Pero... Ito din po ang gusto kong tandaan nyo. Kung para sa atin, ang gusto natin, maging masaya ang ating pamilya. Ano naman ang gusto na is ng ating Panginoon ng Diyos para sa ating pamilya? Ito po, narinig natin sa Ibanghelyo. Mas mahalaga na ang pamilya ay sumunod sa kagustuhan ng Diyos. Because how can a family be happy if they are not holy? We can never be happy if we are not holy. If you are holy, you will be happy. True happiness lies in being holy. Magiging kang tunay na masaya kung mabuti ka, kung banal ka. Sabi ng ating Panginoon, sino ba ang aking pamilya? Sino ba ang aking kamag-anak? Sino ba ang aking mga kapatid, ang aking ina? Sila yung mga subusunod sa kagustuhan ng Diyos. Aanuhin mo nga ang pamilya kung ito ay hindi nabubuhay sa kagustuhan ng Diyos. Ano ang pamilya kung sila ay nabubuhay sa kasalanan? May halaga pa ba ang pamilya kung sila ay nakakasakit ng ibang tao? Kung sila ay nawawala sa tamang landas? Yes, each family would want to be happy. But remember, God wants our family to be holy because in being holy it is only then that we can be happy unahin natin ang pagsunod sa kagustuhan ng Diyos at makikita natin mararanasan natin na tayo ay hindi lang magiging masaya tayo din ay magiging payapa nung po minsan meron dumating din po nagpapatulong sa akin dahil ang kanyang kapatid na babae nagkaroon ng problema Nahuli niya, na-discovery niya, yung kanyang kapatid ay nakikiapit. Meron siyang iba kahit na meron din siyang asawa. At itong kinakasama niya, meron ding asawa, meron ding pamilya. At sabi niya, Father, tulungan niyo po yung kapatid ko. At alam niyo po, bilib na bilib ako dito sa babaeng ito. Kasi, di po ba? Pwede naman niyang pabayaan yung kapatid niya. Madalas naman, ganyan din yung nagiging sagot natin sa problema ng ating mga kapatid o mga ibang kamag-anak. Di ko problema yan. Problema niyo yan. Di po ba? Ganyan yung ating pag-iisip. It's none of my business. Pabayaan niyo sila. Pero, bilib na bilib po ako dito sa babae. Kasi kahit na hindi niya problema, eh dahil kapatid pa rin niya, apektado siya. At gusto niya, itong kanyang kapatid magbago. Itong kanyang kapatid tumigil na sa kanyang pagkakasala. Kasi alam niya, nakakasira ng buhay ng ibang pamilya yung kanyang kapatid. At pati din yung kanyang pamilya nasisira doon sa kanyang ginagawa. Kaya ako po, napakasaya ko. Doon narinig ko yon kahit na nalulungkot ako, naririnig ko yung ganong problema. Kasi, sabi ko, tingnan mo na, meron pa rin nagmamahal. Meron pa rin concern. At ito yung totoong pamilya. Na pag alam mo merong problema, magtutulungan kayo, magsasama-sama kayo para mapabuti ang bawat isa. That is why, my dear friends, please do not only pray for the happiness, the success of your family, but please include in your prayers the holiness 
the fidelity and the goodness for your family. Pagdasal po natin ang ating mga pamilya. Hindi lang yung maging mayaman sila, maging matagumpay sila, maging masaya sila. Pero sana naman ipagdasal din natin. Naisin natin ng bawat isa sa atin sa pamilya. Maging mabuti at banal. Dahil nga, hindi ka magiging masaya at payapa kung hindi ka mabuti at banal.